breves del espectáculo. Luto en el medio artístico, se va gran actor y comediante. Mis amigas, mis amigos, el legendario actor y comediante Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, conocido popularmente como Manuel el Loco Valdés, murió este viernes después de una dura batalla contra el cáncer que sostuvo por varios años. El actor nació en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1931 y falleció hoy a los 89 años de edad tras atravesar diversos problemas respiratorios respiratorios, cáncer de piel, de cerebro y agua en los pulmones, lo cual lo llevó a ser sometido a varias operaciones de anestesia general, quimioterapias, inmunoterapias e implantes. Se dio a conocer que el primer actor falleció en su hogar a las 3.40 de la mañana. Marcos Valdés, su hijo, confirmó la noticia para el periodista Javier Poza y señaló que el cuerpo de su padre será velado a partir de las 11 horas en una funeraria ubicada en Sullivan, en la Ciudad de México. Otro de sus hijos, Pedro Valdés, se despidió de su padre mediante un mensaje en redes sociales. Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro, padre hermoso. Manuel el Loco Valdés estuvo relacionado con la actriz Verónica Castro, con quien procreó al cantante Cristian Castro. La reconocida actriz Verónica Castro dio el pésame a quien fue su padre y padre de su hijo, que en paz descanse Manu, escribió en su cuenta de Twitter, donde escribió una oración dedicada a San Agustín en la que resalta la frase, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti la paz eterna. El primer actor perteneció a la época de oro del cine mexicano y fue el último de la gran dinastía Valdés. Sus hermanos fueron Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés Don Ramón. Manuel el Loco Valdés se hizo conocido por su carisma y reverencia, sentido del humor y personalidad dentro y fuera de cámaras, lo cual le hizo ganarse un lugar por sí mismo. Sus actuaciones estuvieron caracterizadas por el toque de humor y picardía, así como por su capacidad de romper con estereotipos, por lo cual fue considerado como uno de los mejores comediantes de México. Se sabe que su famoso mote surgió a raíz de su gran capacidad para improvisar, ser espontáneo en el escenario y encontrar el humor en cualquier situación. Se dice que Emilio Azcárraga Milmo fue quien ideó el apodo cuando le cuestionó. ¿Qué? ¿Está loco Valdés? La primera incursión de Manuel Valdés en la pantalla chica fue a principios de los años 50 en el programa Variedades de Mediodía. Posteriormente tuvo mucho éxito en el programa Operación Jaja y después en la comedia llamada Ensalada de Locos, considerado un clásico de la televisión mexicana. En 1970 comenzó a trabajar en el show de Loco Valdés. En 1977 prosiguió con variedades de medianoche y en los años 80 con La Hora de Loco. Manuel Valdés también participó en numerosas películas, telenovelas y obras de teatro, así como múltiples trabajos de doblaje. Descanse en paz, Manuel el Loco Valdés. 